നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ മാത്സിലെ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അപ്പം എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ ടെൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ എറിയുന്നു ആ കോയിൻ എറിയുമ്പം അതിൽ ഹെഡ് വരാം തേലി വരാം ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം നമുക്കറിയില്ല അതിൽ ഏതാ വരിക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ നമ്മളൊരു ഡൈസ് എറിയുന്നു അല്ലേ ഡൈസ് എറിയുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വരെ അതിൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എറിയുന്ന സമയത്ത് ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും അതിൽ വരാം അപ്പം അതിൻ്റെ ചാൻസ് ആ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻത്തിൽ നമ്മൾ ആ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് എറിയുമ്പോൾ ത്രീ വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഈ ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം അതിൽ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതേപോലെ അടുത്തതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അതേപോലെ ഇവൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ആക്സിയോമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യമാണ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അതിൻ്റെ നമുക്കത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താകും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോയിൻ എറിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹെഡ് വരാം തേല് വരാം ഹെഡ് എന്നാൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റുമോ എറിയുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഹെഡ് തന്നെ ആയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ തേലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തേല് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഹെഡ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് ഷുവർ ഇല്ല നമുക്കത് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ഫോളോയിങ് ടു റൂൾസ് ദ ടു കണ്ടീഷൻ അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ ദാൻ വൺ പോസിബിൾ ഔട്ട്കം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോയിൻ അറിയുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഔട്ട്കം വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് റിസൾട്ട് ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ തേയിലാവാം ഇനി നമ്മളൊരു ഡൈ ആണ് അറിയുന്നതെങ്കിലോ ഒരു ഡൈസ് എറിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വൺ ടു മുതലേ സിക്സ് വരെയുള്ള ആ സിക്സ് നമ്പറിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പ്രൊഡിക്റ്റ് ദ ഔട്ട്കം ഇൻ അഡ്വാൻസ് മുൻകൂട്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നമ്പറാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹെഡാണ് വരിക നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്കംസ് ഉള്ള ഏതൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ കോയിൻ എറിയണതും ഈ ഡൈസ് എറിയണതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി അതൊക്കെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതെന്ത് പറയും ഇത് ഒരു റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇനി അടുത്ത പേരാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഔട്ട്കംസ് ആൻഡ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഔട്ട്കം അതായത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കോയിൻ കോയിൻ എറിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നുകിൽ ഹെഡ് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടേല് വരാം അപ്പോൾ ആ ഹെഡിനെയും ടേലിനെയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൈസ് എറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വൺ വരാം അല്ലെങ്കിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ വീഴാം അല്ലേ ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ നമ്പർ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പോസിബിൾ റിസൾട്ട് ഓഫ് എ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഔട്
the set of all possible outcomes of a random experiment is called the sample space. Oru element in the sample point in the varium. Up oru element in the varium, oru outcomes and oru result. In the number of example in the varium, no come. A bit three guiding in the common slilo. Random experiment and the outcomes and the sample space and the common slide. In the number of first example in the no come. Number of the coin. Two coins. That is one rupee coin. That is two rupee coin. Now, we have two coin. We have two rupee coin. We have two two rupee coin. We have two sample space. 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 We have that's why we have a sample space. We have a set of the set. 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 We H is the head. T is the tail. This 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 is the possible outcomes. This is the outcomes. This is the experiment. This is the sample space. This is the notation. This is the notation. This is Apart to the example, no key along. Find the sample space associated with the experiment of rolling a pair of dice. And the number of chain rolling a pair of dice. That is the rendered dice. Rendered dice number or a some am roll a chiana. On the number of blue no odka. Add the number red or blue color in the dice or red color in the dice. Soon the end of the gale. Nana the roll a chido. Upon the number of elements and down our sample space and down. Sample space no rimbo and the cover up. S nerdy. Namukrandi di lay the lavoni, Namukanerti adam, I link in the barium the set of all X, Y such that. Number of city lay such that X never another added the blue in the Y never another red in the red dice a rimbo cut X is the number on the blue die and Y is the number on the red die. Now, we will see the the red die. We will see the red die. We will see the red die. We will the red die. We will see the red die. We will the red the that is one one and that is three and that is three and that is three and five is three and that 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 is three and two is three and that 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 is three and three and three but again, number one is the start here. Three one, three two, three three, three four, three five, three six. In any other tail of four, four and four and two. I'm going to four three, four four, four five, four six. In the other five and a tail and damn tail one Five two, five three, five four, five five, five six. In any card, the tail is six gitty, and damn tail six two, six three, six four, six five. Six six. Abhi hundred dice sir. Or ei samayi arimbo. Namukha gatta the sample space. Namada a possible outcomes in the section of varayen the idan. Example 
എക്സാമ്പിൾ ത്രീയിൽ എന്താ പറയണത് നമുക്ക് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന് സാമ്പിൾ സ്പേസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ ബോയ് ഹാസ് എ വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഒരു വൺ റുപ്പി കോയിനും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ടു റുപ്പി കോയിനും ഒരു ബോയുടെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കോയിൻ ഉണ്ട് വൺ റുപ്പി ഫൈവ് റുപ്പി ടു റുപ്പി അങ്ങനെ മൂന്ന് കോയിൻ ഉണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹി ടേക്സ് ഔട്ട് ടു കോയിൻസ് ഹി ടേക്സ് ഔട്ട് ടു കോയിൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് കോയിൻ ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നുള്ളൂ വൺ ആഫ്റ്റർ ദ അതർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്തു അതിന് ശേഷം വേറെ ഒന്ന് മൂന്നും എടുക്കണില്ല മൂന്നും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതല്ലല്ലോ മൂന്നും എടുക്കണില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഉണ്ട് ടു റുപ്പി കോയിൻ ഉണ്ട് ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ ഉണ്ട് ആ കുട്ടി ഒന്ന് മാത്രം ആദ്യം എടുത്തു അതിന് ശേഷം അടുത്തത് അങ്ങനെ രണ്ട് കോയിൻ എടുക്കണുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലെറ്റർ എടുക്കുകയാണേ ലെറ്റർ ക്യൂ എന്ന് പറയണത് വൺ റുപ്പി കോയിൻ പിന്നെ എച്ച് എന്ന് പറയണത് ടു റുപ്പി കോയിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഇതെടുത്തതാണ് ടു റുപ്പി കോയിൻ പിന്നെ ആർ എന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ റുപ്പി കോയിൻ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റുപ്പി കോയിൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി തുടങ്ങാമല്ലോ ആദ്യം ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ക്യൂ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ ക്യൂ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് വൺ റുപ്പി കോയിൻ എടുത്തു പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാവാം എച്ച് ആവാം അതായത് ടു റുപ്പി കോയിൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി ക്യൂ തന്നെ എടുത്തു അതേസമയം എന്താണ് ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ ആണ് രണ്ടാമതായത് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിന് ക്യു ആർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ആദ്യം എടുക്കണത് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ക്യൂ എടുത്തു അതിന് ശേഷം എച്ച് എടുത്തു പിന്നെ വീണ്ടും ക്യൂ പിന്നെ അതിന് ശേഷം ആറ് ഇനി അടുത്തത് ആ കുട്ടി ആദ്യം എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ടു റുപ്പി കോയിൻ പിന്നെ ആ കുട്ടി അതെന്തെടുക്കാം ക്യൂ എടുക്കാം അതായത് വൺ റുപ്പി കോയിൻ എടുക്കാം പിന്നെ ആ കുട്ടി വീണ്ടും അഗെയിൻ ടു റുപ്പി കോയിൻ എടുത്തു അതിന് ശേഷം ആറ് എടുക്കുക അതായത് ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ആ കുട്ടി ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ആർ അതായത് ഫൈവ് റുപ്പി കോയിൻ ആണ് അതിനുശേഷം ആ കുട്ടി രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നത് ക്യൂ അതായത് വൺ റുപ്പി കോയിൻ ഇനി ആ കുട്ടി വീണ്ടും ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ആറ് രണ്ടാമത് എടുക്കുന്നത് എച്ച് അതായത് ടു റുപ്പി കോയിൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് വരുള്ളൂ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് എടുത്തു അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് അല്ലേ വരുള്ളൂ നമ്മുടെ പോസിബിൾ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് A person is noting down the number of accidents along a busy highway during a year. Number of accidents. One highway, busy highway, one highway road is down. Number of accidents, one highway road is Number of accidents, one highway road is down. That's why you can see the note in the down the sample space. One highway road is down. 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 അതിൽ രണ്ട് ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ടു മൂന്ന് ആക്സിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ അങ്ങനെ 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 എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാലേ അപ്പോൾ ആ സെറ്റ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എത്ര ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സിട്രി ആയിരിക്കും ആ ഒരു സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആക്സിഡൻസിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഒരു കോയിൻ നമ്മളിവിടെ ടോസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹെഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഹെഡ് ആണ് വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ കോയിൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ടോസ് ചെയ്യേണ്ടത് കോയിൻ ഈസ് ടോസ്ഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക കോയിൻ എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഹെഡ് വരാം ടെയിൽ വരാം അല്ലേ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഹെഡ് വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്കിപ്പോൾ ഹെഡ് ആണ് കിട്ടിയത് ഹെഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഡ്രോ എ ബോൾ ഫ്രം എ ബാഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ ഒരു ബാഗ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് അതിൽ ബോളുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ത്രീ ബ്ലൂ ബോൾ എത്രയുണ്ട് ത്രീ ബ്ലൂ ബോൾസും ഫോർ വൈറ്റ് ബോൾസും അടങ്ങിയ ഒരു ബാഗ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പം കോയിൻ നമ്മൾ എറിഞ്ഞു നമുക്ക് ഹെഡ് ആണ് വര
പിന്നെ ഡൈ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം ഹെഡ് വന്നു ഹെഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബാഗിൽ നിന്ന് പോലെ എടുക്കാം അത് ആര് വരാം ബി വൺ വരാം വീണ്ടും ഞാൻ എറിഞ്ഞു എനിക്ക് ഹെഡ് വന്നു വീണ്ടും ഞാൻ എറിഞ്ഞ് ബോൾ പോയിട്ട് എടുത്തു അപ്പോൾ എനിക്കത് ബി ടു ആവാം വീണ്ടും ഞാൻ എറിഞ്ഞു ഹെഡ് വന്നു വീണ്ടും ബോൾ എടുത്തു അത് ബി ത്രീ ആവാം ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കൂലേ ഹെഡ് കിട്ടുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് എച്ച് ഡബ്ല്യു വൺ വരാം എച്ച് ഡബ്ല്യു ടു വരാം എച്ച് ഡബ്ല്യു ത്രീ വരാം എച്ച് ഡബ്ല്യു ഫോർ വരാം അപ്പം ഹെഡ് വന്നു ഞാൻ ഓരോ ബോൾ എടുക്കുമ്പോഴും ഓരോ ബോളിനും ഓരോ ചാൻസ് കൊടുത്തു ഇനി അടുത്തത് ഇനി എനിക്ക് ഹെഡിൻ്റെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ടെയില് ടെയിൽ എടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ടി അപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഡൈ എറിയണം ഡൈ എറിയുമ്പോൾ വൺ മുതൽ സിക്സ് വരെയുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ വരാമല്ലേ അപ്പോൾ ടി വൺ വരാം പിന്നെ ഞാൻ ടെയിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ടു നമ്പർ കിട്ടി പിന്നെ ടി ത്രീ വരാം ടെയിൽ എറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ കിട്ടി പിന്നെ ഏതാണ് ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടി സിക്സ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടി നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിഡർ ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ് റിപ്പീറ്റ്ലി എ കോയിൻ ഈസ് ടോസ് റിപ്പീറ്റ്ലി അതായത് ഞാനൊരു കോയിൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി ടോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര വരെ അൺടിൽ എ ഹെഡ് കംസ് അപ്പ് അതായത് ഹെഡ് കിട്ടണ വരെ ഞാനത് എറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താ വരിക അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കോയിൻ എറിഞ്ഞു എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്കം അവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചു ഞാൻ വീണ്ടും എറിഞ്ഞു ഏ പിന്നെ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ നോക്കണത് ഞാനിപ്പോൾ എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ടെയില കിട്ടിയേ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം ടെയില് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എറിയണം ഹെഡ് കിട്ടി അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം ടെയില് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഹെഡ് കിട്ടി അപ്പോൾ ടി എച്ച് ഒരു സാമ്പിൾ ഒരു ഔട്ട്കം ആണ് അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എറിയണ സമയത്ത് എനിക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ടെയില് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഹെഡ് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഞാൻ അറിയണം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നിർത്താം ഹെഡ് കിട്ടിയാൽ നിർത്താം അപ്പോൾ അതൊരു ഔട്ട്കം ആണ് അങ്ങനെയും ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചാൻസസോളാണ് എഴുതുന്നത് പിന്നെ അടുത്തേലോ ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ടെയില് അറിഞ്ഞിട്ട് നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഹെഡ് കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഹെഡ് കിട്ടിയാൽ നിർത്തി അപ്പോൾ അതൊരു ഔട്ട്കം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ലേ പിന്നെ നാല് പ്രാവശ്യം ടെയില് കിട്ടി അഞ്ചാമത്തെ എച്ച് പിന്നെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ടെയില് കിട്ടി ആറാമത്തേലാണ് എച്ച് അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്താണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്താണ് അതൊക്കെ മനസ്സിലായാലാണ് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ റാൻഡം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തായിരുന്നു അതോ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരരുത് ഈസി ആണല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്താണുള്ളത് കോയിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും ഡയുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സംശയങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സസൈസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒരു ഈസിയാണ് ഓരോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതുക അത്